和大伙来说说我们这个家，介绍过后我们就是朋友了。每个人都有故事，有自己的烦恼，生活就是这样，其实不简单。先来说说贾成，他是家中的男丁，爱老婆，爱孩子，做人又担当。他的妻子杨璐美丽，善良有智慧，结婚七年默默付出，的确不平凡。广大人如其名，事业顺利很发达。妻子玄说，儿子帅气，女儿很漂亮，成熟男人，魅力四射，招女人喜欢，玩火烧身，这种事情真的很麻烦。分真不可思议，让我们在一起，让我们互相关怀，好好珍惜。生活就是这样，吵吵闹闹停停，这就是我们幸福可爱的家，这就是我们幸福可爱的家，这就是我们幸福可爱的家。Yo yo， Let's go baby。现在啊，好，我知道了。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来喂，好，好，好，马上过来。哎呀，真的没有时间了，我得赶紧过去了。你什么时候回来？那我哪知道啊，就没谱啊。我跟你说啊，小袁老师说了，让我们给他换架钢琴。那好啊，赶紧换吧。我想着给他换架钢琴，让他练练手，参加一次最近的儿童钢琴比赛。你得让孩子练一练，展现一下自我。那怎么着？明天啊，我给他去买。你给他买，你有时间吗？没时间也得有时间的。行了，我要赶紧走啊。哎呀，快来了！哎呀，这包都切好了，切好了，切好了。妈妈，我爸爸呢？你爸爸公司有事儿，他先回去了。他跟你说，要跟你说对不起。我爹已经对不起 n 多次了。什么大事，连个孩子的生日都过不了。这个公司的事情没他不行，这个过生日有他没他一样过。你看，爷爷奶奶、人叔叔什么的，来来来来，来来来，吃吃吃吃，先给爷爷奶奶，爷爷奶奶先送礼吧。贾成觉得自己就是一台高速运转的工作机器，他试图想停下来，却身不由己。于是，他索性享受这种忙碌，觉得一个成功上进的男人就应该是这样的。至于家，他觉得不必多虑，那本来就属于他，根本就不会变。现在真成一个工作狂了。男人在他这岁数，正是干活的时候。现在不干，老来没饭，你就多支持支持，多理解理解他吧。杨柳支持的可以了啊，为了支持贾成，自己的工作都不干了。要不然现在啊，也成这星那星的了。哎，要照你这么说呀，那什么都可惜了。我嫁你可惜不可惜？太可惜了。那你要嫁给我呢，更可惜了。这，听见了吧？噎着没有？喝点凉水，顺顺嗓子去吧啊。杨璐啊。我说话不好听啊，这演员这工作呀，这女人到点就完，到最后还不得回家来照顾照顾孩子呀，是不是？这男人就不一样了，这工作就得撒开了干，这钞票呢就得撒开了挣。男人什么叫能耐呀？大把的把钱交到媳妇手里，这就叫能耐。我就心疼他，我也希望他在工作狂之余也能练练家。哎呦，那不就成练家狂了吗？男人可不能要求他这样，这样都没出息。
在这个高大上的办公室里，贾成必须奉命裁掉许多老人。他们中的许多人和他并肩战斗了很多年，算下来，他们相处的时间比他和妻子和孩子还要多。他不愿意裁掉他们中的任何一个，可是这是他的工作。他不知道他们的未来会怎样。却还是要按照惯例安慰和鼓励，给他们灌输一堆自己都怀疑的心灵鸡汤。工作就是有快乐，也有无奈；有真心，也有谎言。裁员的事儿定下来了，这事我可不能说。你也知道，这公司的人事变动，在没有公布以前，谁都不能告诉。这涉及到我的饭碗啊！我懂，我懂。可是，我可是你最要好的同学，你这个人事大臣，怎么也得帮兄弟一把呀！行了，我能帮得上，尽量帮。我这后半辈子还指着你呢。先这么着吧。这个一点心意，我听说马上要裁员了，有些事儿你给我担待点啊。你要知道，在外企干活跟咱国企不一样，那是丁是丁，卯是卯，从不讲人情。再说了，真讲人情的话，那你爸和我爸是老战友，我照顾你也是应该的呀，犯不着贿赂我。你看你说到哪儿去了？什么叫贿赂？我给嫂子买点进口化妆品。行了，杨露的化妆品已经很多了，留给自己老婆用。嗨，我媳妇那张脸长得跟毛肚似的，她用这个，那那不糟蹋了吗？哎，我说这样，晚上咱俩到海鲜城去，喝两杯，好好聊聊啊。哎，东，你了解我这个人，向来是公私分明。咱们在人家这干活，那是凭本事吃饭啊。你要是这么做的话，我对你的印象就大打折扣了。这样东西拿回去，好意我心领了。要是能说得上话呢，我就帮你说两句，行吗？好，谢谢。这这这，给给嫂子。哎，不不不，拿走拿走拿走。你别别，我就一点心意，懂吗？那晚上我给你打电话啊。今天回去，一架又大又漂亮的钢琴就在我们房间里。哇，我太期待了！来，拿着，进去吧。跟妈妈拜拜。拜拜，妈妈。对不起，接个电话。喂，杨璐，怎么了？你还在公司啊？我在公司啊。你可真行。哎呦，哎呀，对不起，对不起，我忘了。是给儿子买钢琴的事儿吧？那你下班了没啊？我还有事儿没办完呢，一时半会儿走不了，要明天吧？你别明天后天的了，这钢琴不买了。跟你媳妇闹别扭了？没有啊，我今儿一天没见着她，我跟谁闹别扭啊？她老大的不高兴，脸拉的老长，是吗
我儿子弹的真棒。爸爸，你什么时候回来的？我怎么一点都不知道啊？哎呀，爸爸看你在弹琴，所以我就……所以你就悄悄的去。对，悄悄的，静静的。你知道我刚才弹的是什么曲子吗？哟，这爸爸可真不知道。妈妈肯定要知道吧？妈妈，告诉爸爸，《工作狂想曲》。行，那你告诉爸爸，什么曲子呀？肖邦的小狗圆舞曲。爸爸，你真笨。是，爸爸笨。不过，爸爸这次记住了，肖邦的《小狗圆舞曲》。我和肖邦谢谢。谢我干嘛？因为你亲自给我买了钢琴，我才能弹肖邦的《小狗圆舞曲》。小远，过来，去洗个手，睡觉。明天还起大早吗？不可以再弹一会儿吗？不行。听话，去。来，你帮我拿饭。谢谢啊，替我在儿子面前兜着。谢什么呀？你心里不是只有公司，只有工作就行了？你这不是忙吗？你知道吗？公司最近呢，正在裁员。哎，你现在回家了啊？别在我面前跟我说公司的事。这小孩，给你解释解释。有什么好解释的？每一次你食言，都说你工作第一，公司第一。你知道我为什么跟小远说这钢琴是你买的吗？啊，不是我想替你兜着，我是不想让小远失望。父亲是孩子的榜样。你这么一次又一次的食言，你自己觉得没什么，可是对于一个崇拜父亲的孩子来说，特别是个男孩，这是很不好的一件事情。他不知道你有多忙，他只知道你答应他了，他对你充满期待，充满信任。你别跟我嬉皮笑脸的。行了，啊，哎，家里有啤酒吗？生日、钢琴，这些都是鸡毛蒜皮的小事，杨露不值得那么生气。但是，他清楚，这些都是积怨的爆发。他被贾成忽视的太久，而他自己又忽视了工作太久。七年前，他是个最有前途的新晋女明星，现在。他是个每天做着琐碎家务的怨妇，在这张照片的背后，他藏着自己的剧照。他想看又不敢看，他经常梦见自己在片场，醒来却就得去买菜。想出来拍戏，<笑>所以我带他来见见胆儿啊。孩子大了，快七岁了。别出来拍戏了，现在这事儿组的前几天不一样了，压力大极了。我说句实话，我都不想干了。等会儿你这话说的，你看看有什么合适的角色，你就给安排一个呗。他原来都是演主角的，现在这剧本你不是没看过，现在都定完了。你得看是谁导啊，你导的戏，他穿一下，人家乐意。<笑>是您的戏无所谓，看有什么角色大家一块玩玩吧。对呀、啊。哎，还有一个角色，我都都不好意思跟你说。二三十场戏，有没有我还得看一看。哎，张真那个角色吧。对呀、啊。这挺好的，你让他先演着吧，大家都挺熟，大戏也舒服啊。是，那倒没关系，您的戏无所谓。<笑>哎呦，这压力更大了。<笑>你要不怕委屈，你就回去看看本子。好啊，谢谢大儿。<笑>哦，回来了。嗯。哎，看看。什么呀
我刚见了一个以前合作过的导演，找我去演戏。嗯，嗯，你要去演戏？啊？怎么了？没怎么。演谁啊？张真。戏不多，串场的。那不就是大群众吗？大群众怎么了？没怎么。不是，我就不明白你为什么突然要去演戏呀、啊？我总不能一辈子在家演个家庭主妇吧？哎，你有什么意见就直说啊！我没意见。瞧你这愁眉苦脸的，怎么了？被裁员的事给难住了？你说呢？你白天那议论了一上午，有我没看见的。哎，听说你找了一个如花似玉的女朋友。哪儿的呀？如花似玉谈不上，清纯端庄，差不多就把婚结了得了啊！别挑肥拣瘦的，挑到什么时候去、啊？你别刺激我啊！你们家杨木要长相长相，要身材有身材，怎么着到我这就差不多就行了。你真是站着说话不腰疼。你要是现在给我一个机会，我再结一次婚，你知道我找个什么样的？我找个日本老婆。默默无闻，任劳任怨，一辈子点头哈腰，除了事就是好。你非要他说话，就四个字：我听你的。娶这样的老婆才叫老婆。嗨，人杨洋对你不错啊，别得寸进尺。谁得寸进尺啊？我在外边赚钱是吧？给家里提供物质基础，他在家边闲着也没事儿，相夫教子啊。嗯，这叫相得益彰。再说了，得寸进尺的是他。你知道他跟我说什么？说要去当什么群众演员，我都不知道怎么想的。这群众演员也赚不了几个钱，你说他怎么想的？我真是替你的事儿啊，愤愤不平。这样，假设我给你做主了，咱把杨露给休了，给你找一个日本媳妇儿，也让你彻底为点头哈腰一把。说你的事儿。这戏又没什么好演。再说你赚不了什么钱，有我一个人干不就完了吗？你这一出去，那小远谁管呢？不是开玩笑呢吗？嘉诚，嗯，小远今年多大了？五岁吗？刚过的六岁生日。哦，你这六年你陪他过过一个生日吗？好不容易过一回，半道又走了。你爸的生日，你妈的生日，我的生日。哪个日子你是记得住的？是你自己说的你要去买钢琴，我在那一等再等，您说您忘了，你要不就别答应，你这样在孩子心里是个什么印象啊？您哪次说话是算数的？哎呀，我这不是因为工作忙吗？我这，嘉诚，我问你，啊，是你干工作呀，还是工作干你呀、啊？不是你，哎妈，怎么上来了？我就想在看孩子睡了没有？哦，睡了。嗯，哟，嗯，这是新买的钢琴呐。啊啊，前两天刚运回来的。刚运回来的。对，您坐，您坐，坐坐坐。哎呀，这不是考虑到这个小远可以正儿八经开始学钢琴吗？啊，我孙子有这方面的天才，我教了一辈子音乐，不会看错的。嗯。哎哎，哎，贾成啊。啊。你没在外面搞什么沾花惹草的事吧？怎么可能呢？我是什么样的人，您不知道啊？这我相信，只要没什么大原则问题，小两口啊就互相多让着点。你说这过日子，挺不容易的，哪有舌头不碰牙的？碰了就碰了，一张嘴阔气了。这舌头要是碰了牙，这牙死咬着不放。那小事可就变大事了。行吧，红露露没什么的啊，就是像您说的蛇和牙的事儿，那嘴一张就过去了。没事就好，没事就好。你说当初吧，你为了孝顺我和你爸，出钱出力的盖了这房子，住到我们身边来
让大家呢都住到一块儿，不就是为了互相有个照应吗？你们呢，要是有什么事儿呢，我们也能搭把手。就是露露，每天接送孩子上幼儿园，太辛苦了。要是觉着不方便，你们就搬回城里去住吧。别忘了，我们可没这意思啊！啊，没没这意思啊，呃，没这意思就好。露露，要是有这意思，就直接跟我说啊。啊，好嘞，妈，我要有这意思，我就跟您说。哎，那那我就回去了啊。下去啊，啊您也早点歇着吧。哎，好，好嘞，慢点啊。您也早点歇着啊。好，您去。哎，哇，哎呀，疼了。嗯，真不愧是你妈，真护犊子，就怕我洗脚你不放。哎，你怎么醒了？怎么跑出来了？爸爸，你别忘了明天看我的钢琴比赛。什么钢琴比赛？妈妈，你别跟爸爸说，为什么？哎呀，就是我跟你说那钢琴比赛提前了，改明天了。不是，那你刚才不跟我早说？我跟你说有什么用啊？你又去不了。我要爸爸去，我一定要爸爸去。你为什么要爸爸去？爸爸工作忙。爸爸给我买了钢琴，我要在比赛中弹最好最好。来，谢谢爸爸。行，那就这么定了。爸爸明天和妈妈一块儿去。谢谢爸爸，谢谢妈妈。哎，好了好了，别那么兴奋了，一会儿睡不着觉了。嗯，睡觉去。哎，要不今天晚上我哄他睡？你就算了吧。哎，你自己答应他的啊，你可得记住了，最好记在手机里。我可不提醒你。走。晚安啊。小王，我我听他们说，公司把我裁掉了啊！哎，你跟我说句实话。啊，是，因为你业绩太差，连续半年，全公司倒数第三，我实在保不住你，对不起。你你得帮帮我呀！你看咱俩是同学，我爸爸跟你爸爸又是战友，你裁掉你，我心里也不好受。那你，但这是总经理的意思，估计一会儿开会就得宣布了。我跟你说，你一定得帮我争取一个机会。你看我们俩从小长到大，你对我们家的情况太了解了，我我绝对不能够失去这个工作的。经理已经在文件上签过字了，板上钉钉的事儿，我有多大权利能够改变的？你就别埋怨我了啊！哎哎哎呀，嘉文，你一定得帮帮我啊！哎，我求求你，真的，你必须得帮我！我你干嘛呀？哎，嘉文，我求求你，对不起，你不答应我，我绝不起来。我求求你，不是你早知如此何必当初？你既然这么珍惜这份工作，你早干嘛去了？为什么不好好工作呀？要是每个像你这样的人都来求我，我还有没有原则？哎，嘉文，哎，嘉文。上出去一趟，一个多小时以后我就回来，你帮我盯着点儿。妈妈，比赛就要开始了，爸爸怎么还不来呀？小远，爸爸来也好，不来也好，你一定要好好谈。有妈妈在，要发挥的最好，听见没？可是爸爸妈妈都在，我会更有信心。电子邮件你都把我打发了，啊，老婆，我真是爱莫能助，对不起了。你干嘛呀？不是我儿子今天钢琴比赛，我得赶紧走。嘉诚，我连工作都没了，你儿子还有钢琴弹，咱俩同学一场，你是不是太过分了？不是你不讲道理呀、啊？我怎么不讲道理？你怎么就讲道理呢？公司不是我们家开的，我照章办事，我有错吗？再者说了，你想让我帮你说好话，你的业绩摆在那儿，谁都知道。你要我怎么为你说？我一条好的理由我都找不出来。
，要开始了，我们必须要进去了。那我给爸爸打个电话。我说了，我不提醒他的。可是我真的想要爸爸在。我得有点尊严，行不行啊？我他妈真没尊严了，怎么了？不要打电话！你把我甩过来，你别耍过来啊！我什么耍过来我？我你也太没尊严了！我告诉你，这个世界根本就不讲人情味儿，有本事不靠本事吃饭，没本事你别给我谈人情味儿！哎哎哎，你跑去了？小远，来，我们先进去，说不定等他到我们的时候，爸爸就来了呢，对吧？好吧。这种人真是，还敢打人！走走走走，气死我了。要相信我，我在总经理面前替你说了不少好话，可是他不信呢。我说你平时工作表现都不错，就那么一次带着酒席上班了，结果他坚持，我也没办法。这个我相信，不是你千万要相信我，千万别学第二个黄东风啊！我怎么能干成黄东风那样的事儿呢？哎，不过这下完了，心仪的女孩没追上，他妈工作先丢了。哎，这点你放心吧，我手头还有几个不错的资源，回头给你介绍一下。这可是你说的啊，包在我身上。妈妈在哪儿啊？我和爸爸在路上。爸爸，你为什么不来参加我的大喜比赛吗？你知道吗？我的一点都不好，真的不好。对不起啊。我和爸爸一直在等你，等你，等你。其他的爸爸妈妈都在你脚边，有问题吗？我和爸爸还在等你，等你，可是。是爸爸错了。只是暂时的，妈妈保证。
，经常回来看你。杨璐并不完全能放心这个家，但是片场就像是一块磁铁一样，强烈的吸引着他。他经常羡慕，甚至妒忌贾成。贾成可以心无旁骛的工作，可以从工作中获得许多的乐趣和赞美。杨璐曾经也是这样的。他太怀念那种被关注、被点赞的感觉了。在这一点上，他和贾成没什么不同。七年。杨璐想想贾成失约的次数，想想自己生气和失落的次数，他不愿意再数下去了。他曾经很爱写日记，可后来那些日记都是抱怨和眼泪。在这个家里继续待下去，会不会变得更不快乐？现在，遥远的剧组生活在他的心里变得无比美好。一个演员，无论他们的角色多小，亲友团也常常在他们的旁边加油助威。他连群众演员都羡慕，他们的未来会越来越精彩，而自己的路却越走越绝望。白天的事情终于平息，但贾成的内心并不平静。被开除的是自己。赖以生存的职业突然没有了，每个男人都会焦虑，都会发疯吧。男人要养家，要给孩子做榜样，要给老人安慰，必须成功，必须坚强啊说，说你这一走，我和小远吃饭的问题怎么解决呢？满楼都是你的亲人
还能饿着你啊？我知道你在生我的气，不就是因为小雨那个钢琴比赛，我没有赶上吗？你不是没赶上，你是根本就不在乎。我怎么就不在乎呢？我知道是我失言了，我不对。伤害了你，伤害了小雨，可我把自己也伤着了呀！你小点声。你知道吗？最近公司出了很多的事儿。黄东风、董阳都被裁员了，都是我亲自裁的。他们又是下跪，又是求情，你让我怎么办啊？碰到黄东风，在门口还打一架，结果董阳也把我拽住了。你每次都有理由，那你说怎么办？小远是个小孩，他不知道。你是个大人，你不懂啊！你是个男人，男人除了家庭还有事业，还有朋友，你怎么就不能理解呢？那你理解过我吗？理解过吗？辛辛苦苦你说我，我在外面赚钱，我干活，我干嘛？我希望你们日子过得更好，我怎么做错了吗？你真的错了。你给我的不是我要的，可是不管我怎么做，你怎么就那么多牢骚呢？这么多不满意呢？我不满意，但也忍了七年，那是因为爱，你懂吗？既然这么不满意，你为什么要嫁给我，找个别人结婚？鸡毛蒜皮的小事儿，我每天洗衣服、做饭、带孩子，等你回来。我没有朋友，没有事业，我这生活只有你和孩子，除了你和孩子，我什么都没有。拍戏的事我不管，但是你要再提离婚的事儿，怎么样？你走了就别回来。